音乐鬼才郑敬一在公开找女郎时回应记者一句话：“不可以找吗？我是作奸犯科还是没付钱？”震惊众人。郑敬一更公开地说，自己没有办法和同一个女人睡太久，所以才选择和妻子分开。郑敬一的情史不胜枚举，每一段都异常精彩。他的亲外甥女曾公开曝光，他同时劈腿五个女人。大家好，这里是一只西西利。今天为大家介绍一下郑敬一这位风流才子的情史。郑敬一有过两段婚姻，他在儿子郑伦静出生不久即离婚。郑伦静直到二十九岁时才与父亲相认。二零零六年，他和李荣业女大亨陈朱莉走进了婚姻的殿堂，两个人一开始还是非常幸福的。可没想到，在二零零七年的时候，两个人结婚还不到一年的时间。郑敬一却突然向自己的妻子陈朱莉提出离婚。在离婚之后，郑敬一参加了一档电视节目，节目中郑敬一公开对着镜头说自己没有办法和同一个女人睡太久，所以无奈只能选择和自己的妻子离婚。二零一零年，郑敬一被曝光找女郎丑闻，虽然当时的郑敬一也是否认了自己在找女郎玩多人游戏，可就在大家都选择相信他的时候。郑敬一却突然自曝，二十多年前自己在美国叫女郎的时候玩过更猛的，还说出开头那句“是没付钱吗”这样令人吃惊的话。好运不成，言辞锋利的郑敬一，二零一一年时被曝光吸食违禁品。在这件事情被曝光之后，曾经风流任性的郑敬一就被封杀了。很长一段时间里，演艺圈都没有再出现过郑敬一这个名字。虽然郑敬一暂别了演艺圈，但他的传说却一直存在，尤其是他扑朔迷离的恋情。年轻时的郑敬一在杨秀慧15岁的时候就把他拿下了。杨秀慧受访时还自曝曾贡献了宝贝出夜，结果两人聚少离多，交往一年多就告吹，分得不太愉快。杨秀慧说，当年很多前辈都会来自己家，郑敬一常窝在沙发。打麻将时还会请他占位置，还保证要指导他学唱歌、弹钢琴。没想到琴艺没有进步，却聊着聊着开始交往、看电影，成为男女朋友。后来，郑敬一跑遍全台表演，和杨秀慧聚少离多，渐行渐远，感情自然淡了。杨秀慧透露，郑敬一曾经在楼下手拿半瓶 XO， 按对讲机问他要不要跟我走，去别的地方生活。杨说自己放不下父母，不能跟他走。一下楼去，对方就坐上出租车走了。这段恋情无疾而终，他也没有向对方讨说法。不过后来发现郑敬一疑似劈腿，让双方闹得不太开心。杨秀慧拒绝和他再同台，郑敬一则否认他的说辞。郑敬一最让人印象深刻的恋史，首推他与高素晶梅的恋情。两人相恋时，高素晶梅只有十八岁，但两人轰轰烈烈的爱恋仅维持了三年。期间传出郑敬一曾为高素晶梅寻短，他始终不承认，甚至上谈话节目时，被问及此事而翻脸走人。即使分手多年，再提起高金素梅，郑敬一仍难以忘怀。他说：“能成为他的男人是一种福气，可惜自己的福气只用了三年。”高金素美是一个非常温柔的女人，男人很难抗拒她的魅惑，不论有老婆还是女朋友，无一幸免。对郑敬一来说，高金素美似乎有种魔力，只要爱上就很难走掉。高金素美和已婚的李红元传恋情，引来外界高声挞伐，认为她不该一再介入别人家庭当第三者，前女友成了众矢之的。在郑敬一眼里满是心疼。接受媒体专访时，他说：“我最近改信基督教。圣经里有个故事，耶稣遇到众人都想对某个人丢石头，结果耶稣说：‘如果你们哪个人自认没犯过错，那就丢吧。’结果没人丢得出手。”郑敬一感叹：“难道大家都不曾犯错吗？为何没有人想想高金素美当立委后为人民做了多少事儿？”他更安慰高金素梅，劝她不要在乎极少数人的看法，也无需怪责备她的人，因为这个社会本就是如此。
。从某种角度来说，这两人还真是无比般配。郑敬一自身的绯闻从未断过，还曾自称五百人斩。他因拍电影与苏丽梅相恋，两人一度论起婚嫁，却未步入礼堂。后来苏丽梅嫁给张荣华，郑敬一还与有交情的张荣华反目。郑敬一还与南方公园创意娱乐公司董事长谢思慧传绯闻，两人不时以情侣姿态亮相。谢思慧接受其经纪约，还帮他办演唱会。郑敬一曾开玩笑说：“早点认识他，就可以减少奋斗三十年。”郑敬一跟前女友生下可爱女儿郑雨桐后，在综艺节目里到处献宝，似乎有比较稳定的现象。不料后来他又在台中被拍到与女子十指紧扣的照片，还大言“我去哪里，我老婆都知道”，并称该女子是朋友的女朋友。按常理推断，谁的女朋友愿意被这样牵手呢？真是令人十分好奇。除此之外，郑敬一追求过玉女掌门人林慧萍，为此还和综艺大哥张飞有嫌隙。当时林慧萍都已经进入张飞的生活圈。与张家人相处融洽，感情很好。据了解，当时林慧萍好像还有帮飞哥跟飞哥小孩出去玩什么的，只差一点点就修成正果了。贺一航为张飞抱不平说：“所以那时候飞哥会生气，不是没有道理啊，对不对？人家都已经在飞哥家里洗衣买菜，你还干嘛呢？”被问到张飞是否因此封杀郑敬一，贺一航连忙否认：“不是。”讲封杀是比较难听了，就是说两人尽量不要同台。据说当时林慧萍陷入挣扎，因为两个男人，张飞温柔，郑敬一有才气。何一航说，郑敬一追林慧萍时，故意唱对方的歌，唱得很有感情，来打动女方的心。还说他跟飞哥的交往是属于不同模式，一个是快乐，一个是互相打气。就这样，林慧萍与郑敬一擦出火花。后来，贺一航才说出最后张飞出局的原因。当时不是张飞放弃林慧萍，而是林慧萍很左右为难。为什么呢？这个郑敬一最坏在哪一点，你知道吗？就是说，他知道张飞好像可以原谅林慧萍的感觉之后，他更加把劲儿的对林慧萍更好。郑敬一年轻时真是将“风流才子”这四个字诠释到了极致，七岁就多次获得电台第一名。八岁、九岁、十岁的时候，也分别获得了一次电台歌唱比赛的第一名。十岁的时候，更是创作出了一首《孝子的愿望》，震惊了当时众多的音乐大咖。且这首歌直到现在都还是传世经典。如今，郑敬一已经六十七岁了，已经唱了近六十个年头的他，前两年还在北中南举办了三场台湾歌友会订阅秀。并找来热爱表演的女儿郑雨桐担任嘉宾，父女俩合唱《凉凉》。郑敬一笑称，唱歌对他来说就像吃鸡肉饭一样轻松，永远不会腻。郑敬一说，体力可以的话，唱到七十岁都没问题，一路唱下去。有着大炮性格的郑敬一，因为呛辣作风，曾得罪过不少人。他坦荡笑说，几乎全部得罪光。年轻时候，郑敬一就是喜欢独剑闯江湖，才不管才懒得理人嘞。出道半世纪以来，他也几乎没有请过经纪人，因为郑敬一很难搞，经纪人都怕他。郑敬一是凭心情做事，心情不好就不做，更不会言。以前最讨厌的就是跟记者说话，若有人要拍他，都被拒绝。他打趣呛声：“因为自己不用靠你们，我就很行，很厉害了。”但现在的郑敬一收起了傲气和锐气，访问时因收音问题要改坐在户外，顶着高温他也笑笑，欣然接受，还乐天地说：“好在没大太阳，太幸运了。”为何有如此转变？郑敬一洋溢慈父笑容说：“年纪大了，还有我生了这么可爱的女儿，她很乖，很贴心，又很好玩，有她，我的人生就好像到另外一个层次境界去。”他感激地说：“人与人相处都是艺术和缘分，女儿能有机会来陪我，我要感恩。”郑敬一先前被爆料交往过五百个女友，被亏是多人运动十足。他笑说：“我二十岁就交过五百个了，那我现在几岁了
，蛮多个是真的，但我都忘记了。郑敬一还常在路上，被对他恨得牙痒痒的前女友相认，但他却怎样都想不起对方是谁。郑敬一对感情潇洒，直言不放怎么会有下一个？对于婚姻，郑敬一也从不后悔任何决定。离婚是不好的，但没有离婚就没有我女儿。好在有离婚，有什么好反悔的？他也曾遇到过恐怖情人，眼看对方做出各种疯狂举动，他说：“但我是不喜欢吵架的人，有机会在一起就要好好珍惜。几乎会跟我吵架的女生我都不要，我是暖男，只是比较花一点。”关于生活与事业，郑敬一透露自己鲜少再创作，自认已经过了四五十岁的黄金期，写了也觉得江郎才尽。他笑说：“现在的生活就是活着呗。”我人生好玩的、灿烂的、辉煌的、淫荡的都经历过，年纪到这种程度，讲两个字就是等死了，能做的也不能做了，想做的也不能做了。我没有什么目标，我生命就是要把钱花光，也不留给别人花，不然我会觉得很亏。郑敬一深信，每个人的一生和命运都是被程序设定好的。目前他和孩子的妈仍未婚，他说。我这一辈子不会定下来，我过我的生活，他不会干扰我，我也不会伤害他。现在这个没交过男朋友，也没有什么朋友，只跟我一人。有人说是上辈子欠我，但我觉得是设定好来陪我的。他也从来不做健康检查。郑敬一豁然地说：“如果检查出来健康，不就白搞？不健康也是多烦恼的，何必理他？”我就认定我是被设定好的。活多久，我们一点办法也没有。我喜欢这样想，可以比较潇洒豁达。细想一下，郑敬一能有如此豁达的心态也很正常。事业也曾达到巅峰，感情也体验过好多。这时代不仅有着许多优秀的艺人大展身手，还包括了一些后来为人所熟知的音乐人。谈到这里，就不得不说著名的台湾歌手、主持人、音乐创作人郑敬一。音乐鬼才郑敬一情史丰富，曾到台中自由路上一间酒店找小姐，还跟小姐十指紧扣。对此，他表示，这名女子只是朋友的女友，还说这什么时代了，跟谁十指紧扣纯粹好玩了，朋友不会误会。我老婆都知道，过去他多情的形象深植人心，甚至被爆料交往过五百个女友，同一时间交往十几个，下个月再换一批。一直换，连一旁的女儿也忍不住挖苦，像领口罩一样。一番话让现场众人都笑到不行。过去历经三段婚姻的他，除了长子郑伦静，女友又为他生下女儿郑雨桐。虽喜或爱女，但他却也斩钉截铁地表示，不会跟孩子的妈妈结婚，并带着宝贝女儿上《好友于天》节目《王牌双响炮》时，透露了坚持不结婚的原因，自认不能结婚。因为无法接受女友婚后变老婆，态度也变了，直言在结婚肯定还是会离，所以还是跟对方当男女朋友就好。郑敬一出生于台南，七岁起开始参加广播电台举办的歌唱比赛，获得多次冠军。十岁时就录制合集中的单曲《孝子的愿望》，除了会唱歌，口条也流利又逗趣。十八岁时受师傅张飞的青睐，邀请一起主持餐厅秀。因此声名大噪。一九八四年起与胡瓜搭档主持综艺《龙虎榜》，奠定了在综艺主持界的地位。主持之余，他也不忘情最爱的音乐，曾帮林慧萍谱写单曲《情怀》，展现过人的音乐创作才华。五年后推出首张个人专辑《梦寐以求》，随后出过闽南语专辑《世间》，讽刺社会现况。后来改编《将会》《酒后的心声》。等歪歌系列大受欢迎，期间甚至跨足电影界，演出《大头兵》系列电影，演艺事业臻于巅峰。自视甚高的他，在事业高峰期尽显大牌特性。主持节目录像时，只要录像时间拖延，就随即变脸，丢下麦克风走人。主持《钻石舞台》后期，因综艺主持新秀吴宗宪窜起而地位不保。很多圈内人都认为他不可一世的个性，造成了演艺生涯的大起大落。他的情史丰富，曾经才被拍到现身酒店，就被抱上酒店寻欢。
，更将酒店妹带出场，且没付钱，反而打电话给替他办演唱会的金主，硬是让对方买单。金主因此气到抽掉五百万的赞助金。多年前，风流成性的他，还被传是夺走杨秀慧第一次的人。过去，杨秀慧在谈话节目中聊到初恋男友话题，大方分享第一次的经验。是趁父亲外出工作时，男方来教他弹琴，结果竟弹到床上去，还透露对方是红极一时的歌手，有才华，唱歌好听。不过有一回蟑螂爬过，竟然夺门而出，留他一人，好印象全毁。虽全程没提初恋名字，但他曾在徐乃麟的节目上坦言，十五岁就和郑敬义相恋，第一次也是献给他，因此外界揣测初恋情人就是郑敬义。当初他表示我没指名道姓，这是你们猜的。郑敬一也否认道：“这都是杨秀慧耍三八，胡说八道。”至于将酒店妹带出场一事，则回应：“我是公众人物，怎可能外带？很难看嘛。”最风光的时候，他霸占唱片、电影、主持三期，情史与事业相较，精彩程度也不遑多让。最轰轰烈烈、让人印象深刻的。莫过于他与高金素梅的恋情，两人相恋三年期间，男方传出过轻生的消息，但他始终不承认，甚至上谈话节目时被问及此事而翻脸走人。之后，他因拍电影与三立电视执行副总苏丽妹相恋，一度论及婚嫁，却未步入礼堂。郑敬一为乐坛创作出许多经典、脍炙人口的歌曲，其中最津津乐道的就是《家后》。他与康康上节目录像，康康特别改编了《家后》的歌词献给他，内容是：等你下次欲居某的时阵若道，我一定人不道理不道，因为不甘看你又卷款而逃。这让一向对私事保密到家的他忍不住提起往事，先是强调自己没有卷款，还意外透露自己过了九个月才离婚是有原因的。很多朋友说半年内离婚前要还。他只好忍耐，硬撑九个月才离。接着假装生气的骂康康唱这首歌，破坏气氛。在现场，他还一起当时寄喜帖给康康，没想到对方因为有事不客参与，居然不忘开玩笑说：“下一次补。”幽默的他当然不甘示弱，回了一句：“什么下一次补？每次都要补。”结果却印证了后来的婚姻状况，经历三段婚姻，成了演艺圈的多情浪子。对此。他坦言，身为创作人的他需要灵感，自嘲比较常写情歌，所以为了好作品只好到处牺牲，跟一些美人在一起。幽默大方的态度逗得主持人张秀清哈哈大笑。总而言之，无论感情生活如何，他的确创作出令大家赞叹的音乐作品，这便是他无可否认的成就。他曾经在儿子郑伦静出生不久即离婚。郑伦静直到自己二十九岁时才与父亲相认，二零零六年与李荣业女大亨陈朱莉结婚，但婚姻维持不到一年就离婚。她曾在谈话节目中为这段感情下注解，说：“我没办法跟同一个女人睡太久。”十一年前，她与南方公园创意娱乐公司董事长谢思慧传绯闻，两人不时以情侣姿态亮相。谢思慧接手其经纪约，还帮他办演唱会。他曾开玩笑道：“早点认识他，就可以减少奋斗三十年。”未料竟惹出谢思慧最讨厌的西施违禁品风波，是否能维持恋情仍待观察。不过最后还是选择了分手。有过三段失败婚姻的他，和现任女友以男女朋友的身份相伴将近二十年，并育有一女正捏。他甘愿为女儿收心，不再拈花惹草，而女友也铁了心要跟他。就算一辈子不结婚也没有关系。驰骋情场的他，教过女友不计其数，但有了女儿后，甘心做个好爸爸。化身为十足的女儿控，经常在社交账号晒照放闪，对前世情人的爱表露无遗。多年前女友受访时曾说，在一起时就知道她很风流，不过现在有小孩，她几乎每天在家相伴，我自然放心不少。她也坦言。因为每次出门不到几小时，就想回家看女儿，果然是父爱爆棚。提到女儿和老公的互动，女方分享，女儿只要看到有别的女生围在爸爸身边，就会吃醋，连我跟她牵手也会生气。而郑敬一提起女友
不仅感谢，也有些心疼的透露，她没交过男朋友，也没什么朋友，只跟我一人。有人说是上辈子欠我，我觉得就是上天让她来陪我的。被问到会不会介意没有结婚证书那张纸，她笑笑称自己这辈子都不会再婚，孩子的妈也铁了心要跟她一辈子，也从来没后悔离婚。离婚虽然不好，但如果没有和前任分开。就不会有现在的宝贝女儿了。他和女友相处，不喜欢吵架，认为彼此在一起就要好好珍惜。而他在前年刚过完六十五岁生日，就于年中下旬在北中南分别举办三场台湾歌友会顶乐秀，特别邀请了八岁女儿来担任合唱嘉宾。和女儿互动的他，完全有别于以往在台上傲气十足、风流倜傥的气势。流露出温馨慈祥的一面，让人赞叹亲情的力量真的很强大。还笑称自己年过半百后开始回归家庭，现在老了，没气了，是个宅男，都在忏悔以前做错的事。坦言自己以前看到女生就想泡，但如今只要能纯欣赏，就心满意足了。而女儿对于他的丰功伟业，其实也非常清楚，只要一上网查，就会查出许多相关新闻。让他自嘲，女儿从爸爸身上就知道，天下的男人没一个好的，还认为女人是地球上最美丽的生物。如果可以，他一个都不放过，最好可以交一万个、一亿个，因为女人实在太有意思了。更直言，现在所有离婚、外遇、同时和多人交往等，都是正常不过的现象。至于被问到过去情史这么丰富。会不会担心女儿未来也遇到和自己一样的男人？他则坦然回答：“如果真的发生了，这就叫报应啊！我以前跟杨帆说过，我们以后要生女儿，给人家报仇，只能说他身为爸爸，态度也太潇洒了。但或许也是如此洒脱真挚的性格，才能让他的创作与众不同。祝福他和家人都能拥有喜乐安康的生活。虽然在感情方面，郑敬一的行为令人不禁唏嘘，但现在已经年过半百的他，对于女儿也是流露出了明显的宠溺，算是妥妥的女儿奴一枚，可谓是一物降一物。希望他的感情行为不会影响到女儿未来的择偶观，毕竟父母的行为对于女儿来说有着深刻的影响。同时，也祝愿未来他和自己的女友在感情上能够修成正果，给孩子一个完整健全的家庭。一家人永远幸福快乐地生活下去。